കിച്ചൺ വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചമാങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ജെല്ലിയാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് പച്ചമാങ്ങ മീഡിയം സൈസുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം കോൺഫ്ലവർ കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം കാൽക്കപ്പ് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മാങ്ങേൻ്റെ തോല് നല്ല രീതിക്ക് ചെത്തി മാറ്റിയിട്ട് മാങ്ങ ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ നല്ലോണം ഡൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം മാങ്ങ ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മോൾഡിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കുക മോൾഡിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പെരട്ടിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച കാൽക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കാൽക്കപ്പ് വെള്ളവും നല്ല രീതിക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്ങേൻ്റെ കൂടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു പാനലിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റുക എന്നിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി കുറച്ചു നേരം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക പാനിലുള്ള പച്ചമാങ്ങ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറുക്കിയെടുക്കണം പാനിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കോൺഫ്ലവറും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്ക് കുടിക്കുന്നത് നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കണം ഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായി വരുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പുരട്ടി വെച്ച മോൾഡിലോട്ട് നല്ലോണം ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മോൾഡിലോട്ട് മാറ്റി നല്ല ഈവണായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ ചില്ലറിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കണം ചില്ലറിന് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നല്ല രീതിക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത പീസ് തേങ്ങാപ്പൊടിയിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പുറംഭാഗം കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പച്ച മാങ്ങേൻ്റെ പുളിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മധുരവും ആണ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ